，老公，我们公司有个土豪要请我们单位的人去吃饭，单独请你们，还是就请你一个人？他说喊我们去，肯定是一起呀、啊。那你想去啊？想啊，我和你说，他特别有钱，平时上班开的都是跑车，我们都商量好了，今晚要好好宰他一顿。那好吧，你注意安全。那我先去化个妆，晚点和你聊。没必要化妆吧？这你就别管我了。晚上十点，老婆，你们回家了吗？还没呢，他们还在喝酒。不是说去吃个饭吗？怎么还去喝酒了？他们带了几个朋友，好像看上了我闺蜜。吃完饭，非要喊我们去酒吧。你不拒绝吗？刚刚坑了人家一笔，现在拒绝有点不妥吧？花了多少？一顿饭花了四千多呢。这顿饭就当我请了，现在回去吧，时间不早了。这可是我闺蜜，非得花这冤枉钱。而且我们都是同事，玩一下不行吗？好吧，我知道了。乖，亲爱的，玩一会儿就回去了。晚上十一点五十分。回家了吗？还没，刚刚又被喊去唱歌了。我们唱完歌就回去了。你也不看看现在几点了还唱歌？我知道，老公，唱完歌我们就回去了。你快去休息吧。我现在怎么睡得？我等你回家了再睡。凌晨一点钟。还没回去吗？嗯，还没。你不打算回了吗？你说什么呀？我不回去，我睡哪呀？那你还不回去？你要是困了就先睡觉吧。我们一会就回去，你先睡觉吧。不行。我要等你到家再睡。你到家了，给我打视频。我知道了。凌晨三点钟。你什么情况？他已经睡了。别打电话。你谁呀、啊？你们在哪？说呀。睡了哥吗？有啥事？明天你跟他聊吧。儿媳妇，你现在赶紧去把你们主卧收拾出来。等会我闺女两口子马上要过来了。婆婆，你没搞错吧？那可是我们的房间，凭什么要让他们住呢？小姑子住也就算了，她男人还要一起住。我们家又不是没有客房，你让他们两个睡客房吧。儿媳妇。你连我的话都不听了吗？你这不是存心恶心我吗？你们的房间怎么了？你哪里来那么多废话？让你收拾你收拾就行了。再说了，这个家是我在做主，还轮不到你做决定。婆婆，我没有不让你做主呀，可是那是我的房间，要让谁住，我总能做主吧？做你奶奶个腿！你能跟我女婿比吗？你是我花十几万娶进来的，我女婿是给我十几万的，这个差距还需要比吗？婉晴，妈都一把年纪了，你就不能让让我妈吗？你少说一句，又不会掉块肉。我妈说你一句，你还要顶一句，真的是一点都不懂事。林依晨，自从我嫁进这个家，你就知道让我让着点你妈。可是谁来让让我呀？我在这个家只有做不完的家务，在你们眼里我就是个外人。在这个家里什么不是你们说了算？今天我自己睡的房间，难道我还不能自己做主了？我就知道你这个女人不简单，竟然敢在我面前挑出我们母子的关系，真不知道背地里说我多少坏话呢。我告诉你，你要想在这个家抬得起头，你当初就不要拿我家那么多彩礼。哟呵，我还以为你多心疼你女儿呢，原来只是为了那十几万的彩礼钱啊！我告诉你，你别忘了，你那十几万块钱的彩礼是你们自愿给的，而且我也带了十几万的嫁妆过来，你们也别想着用十几万买一个一辈子的免费保姆。在这个家，我尊重你，那是因为你是我老公的母亲。你要是再这样在这里倚老卖老，我们就不要住一起了，你自己回你的乡下老家去。你个臭女人，这是我儿子家，我想住就住，你有什么资格喊我走？就算走也是你走，我倒要看看到底是谁走。这个家是我和你儿子婚后一起赚钱买的，你没出力没出钱。房产证上写的是我的名字，让你跟我们住在一起，那是我心地善良。老太婆，我告诉你，从今以后，你休想再对我的生活指手画脚。既然你把我当外人，那你也别想让我把你当婆婆。行了，老婆，你能不能少说两句啊？你给我滚一边去！人的忍耐性都是有限度的。我嫁给你那一天起，我从没过一天悠闲的日子，每天下班回来做不完的家务，每天还要面对你妈妈和小姑子的刁难。我向你抱怨过一句没有？我以为你是爱我的，为了你，为了孩子，我忍受了这一切。可是你呢？你有哪一次是站在我这边为我考虑过一次的？我现在是看清楚了，从今以后我要为自己而活。老太婆，我告诉你，你以后再欺负我，我就把你赶回老家去。说完，婉晴就去上班了。此时，婆婆和丈夫被婉晴的气场吓住了，婆婆也只好乖乖做吧。你不是说你破产了吗？我担心你会纠缠我，所以我迅速找了个人结婚。还好雪儿告诉了我真相，否则我还会被你蒙在鼓里。那天我只是想测试一下，看看你是为了钱还是为了这个家庭而与我复婚。现在不需要测试了，我们已经没有可能了。现在我要结婚了，你应该高兴了。我当然高兴，我终于不用再见到你这个伏地魔了。想要不看到我很简单，这次你欺骗了我，所以我希望你在我的婚礼上给我十六万六千元作为随礼。我弟弟和我一起结婚，你给他六万六千元，我们在下个月十五号办婚礼，我和我弟弟一起结婚，双喜临门。你记得参加我们的婚礼，顺便准备十八万元给我买辆车。我这不欢迎你。你现在出去，我这座小庙容不下你这尊大佛。你就这样对待客人的，还把人拒之门外，是你先欺骗了我。我结婚了，向你要份子钱有何不妥？就算不给也可以。结婚那天你可以做新郎，这个你就别考虑了。
好好与你现在的伴侣过日子吧。今天我对你已经很客气了，你对我不满，你可以随时走人。还有，你今天来是邀请我吗？这明显是敲诈我！我怎么敲诈了？我弟弟结婚，你作为姐夫给他六万已经算合理了吧？我结婚，你给我十六万作为礼金也是合理的吧？这又不是很多钱。你看咱们离婚的时候，你不是分到了十五万吗？你现在有房子住，也花不了多少钱。不像我和我弟弟，我们娘家现在是花钱的时候，我结婚了也要花钱，我弟弟结婚更要花钱，还得买房子和车子。你想花钱可以去挣钱啊，或者找你的另一半。你跑到我这来干嘛？我又不是你的亲戚长辈，我只是你的前夫，而且我们已经离婚几年了。前夫怎么就不管了？说实话，我们花的钱有点多，所以我找你来分担一部分。我只有一个弟弟，你不管他谁管？你去找他的亲戚或者朋友去管啊，我也不欠你的钱。你就欠我钱，既然你娶过我，就应该管我，毕竟我们是过去的夫妻。我们的离婚协议已经清清楚楚的签订了，协议上写明要房子归你。我现在想要，我心里不平衡。这房子价值100万元，再加上15万元，你得到了115万元，而我只得到了15万元。我现在回来是想重新分配一下，要么我们复婚，你给我16万元作为礼金，要么我们重新协商分配。下个月十五号，我将和我弟弟一起举行婚礼，你应该尽快把钱送过来。我们打算一起办婚礼，这样可以收到两份礼金。你下个月结婚，那真是太巧了。我这个月底结婚，那这样吧。我邀请你和你弟弟参加我的婚礼。我们中国人常说来者不拒，你还给我多少礼金？等你结婚的时候，我会双倍返还给你。你现在对象都没有，你去哪结婚？这个你就别管了吧，到时候给你个惊喜就可以了。惊喜？我看更像是惊吓。你不会是给我编出来的理由吧？我和我弟弟是真的要结婚，不是在开玩笑。那我也是真的要结婚，你月底来参加就好了。你不用管我和谁结婚，你老是怀疑我，是不是不想给？我没有不想给钱，首先我就没有钱，其次我也不愿意给。你看看你这么富，还计较我给的这点钱吗？那要不然就这样吧。看来你也不愿意给钱，那就算了。你结婚我不去，我结婚你也不用来，可以吗？不行，我结婚你必须来。你是贵宾，你是我前夫，到时候你坐在前排一桌，让你见识一下差距，看看我新找的老公有多帅，有多有钱。你不说话，我就当你同意了。下个月十五号你要来参加我的婚礼。你说过你的伴侣很有钱，那你非得要我去吗？那我没问题。那我月底结婚，你要来就来，再给个礼金，十八万八千就行。好好好，我先参加你的婚礼，我倒要看看你未来的伴侣长什么样。嫂子，你和我哥结婚有几年了，怎么还没有孩子呢？难道是不能生吗？如果你真的不能生孩子，那就和我哥离婚，可别让我们家断了香火。小姑子，你怎么说话的？我和你哥这几年忙于生意，现在刚刚进入稳定发展阶段，我们还没有要孩子的计划，所以你不用太担心。真的是暂时不想要吗？我看你就是生不出来。小姑子，这是我和你哥之间的事情，你别嫌吃萝卜淡操心，这点事情还用不着你操心，我不操心，谁操心？我看你就是一只不会下蛋的老母鸡。如果你懂事的话，就应该尽快和我哥哥离婚，不要耽误我家香火的传承。到时候你被赶出去，可就难看了。婆婆听到吵闹声，就从屋里走了出来。儿媳妇见到婆婆一言不发，小姑子却是一脸得意：“妈，我说的是嫂子，她跟我哥结婚这么多年了，连孩子都生不出来，我让她赶紧跟我哥离婚，以免耽误你当奶奶。”你这个不懂事的女儿，你还有没有点礼貌？谁给的胆子敢这样和你嫂子说话的？我从小是这么教你的吗？我看要打你一顿才长记性。妈，你还是我妈吗？你怎么可以帮那个外人说话呢？而且我说的是实话，嫂子就是生不出孩子。听到女儿还说这样的话，婆婆忍无可忍。你能好好说话吗？谁让你这样说你嫂子的？你真是没良心啊！每次你一回到家，你嫂子就都会做你最喜欢吃的菜。辛苦了这么多年，没有功劳也有苦劳，你居然这么说你嫂子？你摸着良心问一下你自己，这样对得起你嫂子这些年的付出吗？你婆家也有小姑子，小姑子骂你生不出孩子，你感觉会怎么样？婉晴，你别把小姑子说的话放在心上，她太不懂事了。我知道你们两个店里很忙，所以不急着要孩子。虽然我也想要个孙子，等店里稳定了再说吧。我昨天好好的想了想，我还是觉得我儿子挣的钱放在你那不太好，要不然你就把那二十万给我吧，家里的钱由我来存着。你这花钱大手大脚的，早晚有一天会把这个钱败光，给我就不一样了。我肯定每一笔都花在你们的身上。妈，你怎么好好的问我要这个钱呢？这些钱可是一直都放在我身上的，也一直都是我存着。我可不像你说的那么大手大脚，要不然的话，我也不会存下二十多万。这个钱放在我这很保险，况且这么多年都没变过了，我老公也没有什么意见。我昨天已经跟我儿子谈了，他答应让我以后管钱。你如果不给我这个钱的话，从下个月开始，我儿子就再也不会给你生活费了。反正你比我们有钱，以后我儿子的钱就由我来存，他的工资就由我来管。我家的钱放在你这，我很不放心。万一有一天你头脑一热，把这个钱给你弟买房子，那我去哪哭去？妈。我昨天不是已经答应你们了吗？这个钱暂时不给我弟用，你怎么就不相信我呢？我说过的话一定会办到。我跟我老公过日子，我觉得你还是不掺和的为好。反正放在你这
，我就是不放心你。毕竟你心里边只有你娘家，你现在要么把钱全部交出来，要么从今往后你就别再拿我儿子一分钱，自己选吧。妈，我可是你的儿媳妇，你怎么能这么不信任我呢？你别以为我不知道，你问我要这个钱有什么用？你跟你女儿打电话的事情我早就知道，她不是一直想让你给她买车吗？所以你就打我钱的主意，你是怎么知道的？我记得我女儿给我打电话的时候，你不在家呀？你难道在家里安了监控？我还真没有想到你还这么有心机呀，竟然监视我的一举一动。你放心好了，家里没有监控，我也不会干那么变态的事。因为中午的时候我回来一趟，你正好在跟小姑子打电话，没有注意到我，所以你们的谈话我都听见了。晚上我跟你说，我弟要用钱的事情是骗你的，目的就是为了堵你的嘴。我没有想到你还冥顽不灵，一直想拿我的钱。我告诉你，这个钱我绝对不会让你给你女儿买车，你就别想了。既然你已经知道了。我就实话跟你说，赶紧拿出二十万来给我女儿买一辆车，这可是我们家的事情。你既然嫁到了这个家，就应该以这个家里的人为主。我不希望你一直想着你的娘家。你不让我拿这个钱给我弟买房做首付，我凭什么要拿这个钱给你女儿买车？你这也太双标了。这个钱可是我跟我老公辛辛苦苦存的，我只用在我们这个小家上，谁都别想跟我要这个钱，也包括你。你这个大逆不道的儿媳妇，竟然把我儿子的钱置为己有，我可是他亲妈，难道都没有资格拿他的钱吗？你现在赶紧给我吐出来，要不然的话，我要让我儿子跟你离婚。你凭什么一口一个你儿子的钱？这些钱难道没有我挣的吗？你别忘了，我也是每天上班挣钱，钱是我跟你儿子共同所有的。就算你是他亲妈，你也没有权利管。如果你要让我跟你儿子离婚的话，可以让他亲自来跟我说。我记得我老公不是妈宝男呀，什么时候他的事情轮到你做主了？你就是想把这个钱要出来，给你女儿买车，有我在这个家的一天，你就别想了。我不会给我弟买房子，你同样也不能给你女儿买车。好呀，你给我等着。等我儿子回来，我跟他谈，让我儿子亲自来跟你交代清楚。我看他是选择我还是选择你，我一定要让我儿子休了你，还要让你把我家的钱吐出来，让你净身出户。我告诉你，就算离婚，也是我们的夫妻共同财产平分，我怎么可能净身出户？有什么事情也是我们夫妻两个商量，你一个外人没有资格掺和，我还要上班，懒得跟你废话。最后，婆婆跟儿子说了，也没有拿到一分钱。你不是说你破产了吗？我担心你会纠缠我，所以我迅速找了个人结婚，还好雪儿告诉了我真相。否则我还会被你蒙在鼓里。那天我只是想测试一下，看看你是为了钱还是为了这个家庭而与我复婚。现在不需要测试了，我们已经没有可能了。现在我要结婚了，你应该高兴了。我当然高兴，我终于不用再见到你这个伏地魔了。想要不看到我很简单，这次你欺骗了我，所以我希望你在我的婚礼上给我十六万六千元作为随礼，我弟弟和我一起结婚，你给他六万六千元，我们在下个月十五号办婚礼，我和我弟弟一起结婚。双喜临门，你记得参加我们的婚礼，顺便准备十八万元给我买辆车。我这不欢迎你，你现在出去，我这座小庙容不下你这尊大佛。你就这样对待客人的，还把人拒之门外，是你先欺骗了我。我结婚了，向你要份子钱有何不妥？就算不给也可以。结婚那天你可以做新郎，这个你就别考虑了，好好与你现在的伴侣过日子吧。今天我对你已经很客气了，你对我不满，你可以随时走人。还有，你今天来是邀请我吗？这明显是敲诈我。我怎么敲诈了？我弟弟结婚，你作为姐夫给他六万，已经算合理了吧？我结婚，你给我十六万作为礼金，也是合理的吧？这又不是很多钱。你看咱们离婚的时候，你不是分到了十五万吗？你现在有房子住，也花不了多少钱，不像我和我弟弟，我们娘家现在是花钱的时候，我结婚了也要花钱，我弟弟结婚更要花钱，还得买房子和车子。你想花钱，可以去挣钱啊，或者找你的另一半。你跑到我这来干嘛？我又不是你的亲戚长辈，我只是你的前夫，而且我们已经离婚几年了，前夫怎么就不管了？说实话，我们花的钱有点多，所以我找你来分担一部分。我只有一个弟弟，你不管他谁管，你去找他的亲戚或者朋友去管啊，我也不欠你的钱。你就欠我钱，既然你娶过我，就应该管我，毕竟我们是过去的夫妻。我们的离婚协议已经清清楚楚的签订了，协议上写明要房子归你。我现在想要，我心里不平衡。这房子价值一百万元，再加上十五万元，你得到了一百一十五万元，而我只得到了十五万元。我现在回来是想重新分配一下，要么我们复婚。你给我16万元作为礼金，要么我们重新协商分配。下个月十五号，我将和我弟弟一起举行婚礼，你应该尽快把钱送过来。我们打算一起办婚礼，这样可以收到两份礼金。你下个月结婚，那真是太巧了。我这个月底结婚，那这样吧，我邀请你和你弟弟参加我的婚礼。我们中国人常说来者不拒，你还给我多少礼金？等你结婚的时候，我会双倍返还给你。你现在对象都没有，你去哪结婚？这个你就别管了吧，到时候给你个惊喜就可以了。惊喜？我看更像是惊吓。你不会是给我编出来的理由吧？我和我弟弟是真的要结婚，不是在开玩笑。那我也是真的要结婚，你月底来参加就好了。你不用管我和谁结婚，你老是怀疑我是不是不想给？我没有不想给钱，首先我就没有钱，其次我也不愿意给。你看看你这么富，还计较我给的这点钱吗？那要不然就这样吧
，看来你也不愿意给钱，那就算了。你结婚我不去，我结婚你也不用来，可以吗？不行，我结婚你必须来，你是贵宾，你是我前夫，到时候你坐在前排一桌，让你见识一下差距，看看我新找的老公有多帅，有多有钱。你不说话，我就当你同意了。下个月十五号你要来参加我的婚礼。你说过你的伴侣很有钱，那你非得要我去吗？那我没问题，那我月底结婚，你要来就来，再给个礼金，十八万八千就行。好好好，我先参加你的婚礼，我倒要看看你未来的伴侣长什么样。儿媳妇，你现在赶紧去把你们主卧收拾出来，等会我闺女两口子马上要过来了。婆婆，你没搞错吧？那可是我们的房间，凭什么要让他们住呢？小姑子住也就算了，她男人还要一起住，我们家又不是没有客房，你让他们两个睡客房吧。儿媳妇，你连我的话都不听了吗？你这不是存心恶心我吗？你们的房间怎么了？你哪里来那么多废话？让你收拾你收拾就行了。再说了。这个家是我在做主，还轮不到你做决定。婆婆，我没有不让你做主呀，可是那是我的房间，要让谁住，我总能做主吧？做你奶奶个腿！你能跟我女婿比吗？你是我花十几万娶进来的，我女婿是给我十几万的，这个差距还需要比吗？婉晴，妈都一把年纪了，你就不能让让我妈吗？你少说一句，又不会掉块肉。我妈说你一句，你还要顶一句，真的是一点都不懂事。林依晨，自从我嫁进这个家，你就知道让我让着点你妈，可是谁来让让我呀？我在这个家只有做不完的家务，在你们眼里我就是个外人，在这个家里什么不是你们说了算。今天我自己睡的房间，难道我还不能自己做主了？我就知道你这个女人不简单，竟然敢在我面前挑出我们母子的关系，真不知道背地里说我多少坏话呢。我告诉你，你要想在这个家抬得起头，你当初就不要拿我家那么多彩礼。哟呵，我还以为你多心疼你女儿呢，原来只是为了那十几万的彩礼钱啊！我告诉你，你别忘了，你那十几万块钱的彩礼是你们自愿给的。而且我也带了十几万的嫁妆过来，你们也别想着用十几万买一个一辈子的免费保姆。在这个家，我尊重你，那是因为你是我老公的母亲。你要是再这样在这里倚老卖老，我们就不要住一起了。你自己回你的乡下老家去。你个臭女人，这是我儿子家，我想住就住，你有什么资格喊我走？就算走也是你走，我倒要看看到底是谁走。这个家是我和你儿子婚后一起赚钱买的，你没出力没出钱。房产证上写的是我的名字，让你跟我们住在一起。那是我心地善良，老太婆，我告诉你，从今以后，你休想再对我的生活指手画脚。既然你把我当外人，那你也别想让我把你当婆婆。行了，老婆，你能不能少说两句啊？你给我滚一边去！人的忍耐性都是有限度的。我嫁给你那一天起，我从没过一天悠闲的日子，每天下班回来做不完的家务，每天还要面对你妈妈和小姑子的刁难。我向你抱怨过一句没有？我以为你是爱我的，为了你，为了孩子，我忍受了这一切。可是你呢？你有哪一次是站在我这边为我考虑过一次的？我现在是看清楚了。从今以后，我要为自己而活。老太婆，我告诉你，你以后再欺负我，我就把你赶回老家去。说完，婉晴就去上班了。此时，婆婆和丈夫被婉晴的气场吓住了，婆婆也只好乖乖做吧。嫂子，你和我哥结婚有几年了，怎么还没有孩子呢？难道是不能生吗？如果你真的不能生孩子，那就和我哥离婚，可别让我们家断了香火。小姑子，你怎么说话的？我和你哥这几年忙于生意，现在刚刚进入稳定发展阶段，我们还没有要孩子的计划，所以你不用太担心。真的是暂时不想要吗？我看你就是生不出来，小姑子，这是我和你哥之间的事情，你别嫌吃萝卜蛋操心，这点事情还用不着你操心，我不操心谁操心？我看你就是一只不会下蛋的老母鸡，如果你懂事的话，就应该尽快和我哥哥离婚，不要耽误我家香火的传承，到时候你被赶出去可就难看了。婆婆听到吵闹声就从屋里走了出来，儿媳妇见到婆婆一言不发，小姑子却是一脸得意，妈，我说的是嫂子，她跟我哥结婚这么多年了，连孩子都生不出来，我让她赶紧跟我哥离婚，以免耽误你当奶奶。你这个不懂事的女儿，你还有没有点礼貌？谁给的胆子敢这样和你嫂子说话的？我从小是这么教你的吗？我看要打你一顿才长记性。妈，你还是我妈吗？你怎么可以帮那个外人说话呢？而且我说的是实话，嫂子就是生不出孩子。听到女儿还说这样的话，婆婆忍无可忍。你能好好说话吗？谁让你这样说你嫂子的？你真是没良心啊！每次你一回到家，你嫂子就都会做你最喜欢吃的菜。辛苦了这么多年，没有功劳也有苦劳，你居然这么说你嫂子？你摸着良心问一下你自己，这样对得起你嫂子这些年的付出吗？你婆家也有小姑子，小姑子骂你生不出孩子，你感觉会怎么样？婉晴，你别把小姑子说的话放在心上，她太不懂事了。我知道你们两个店里很忙，所以不急着要孩子。虽然我也想要个孙子，等店里稳定了再说吧。我问你，我爸妈给我们买的那套房，现在究竟是谁住在里面？你难道打算一直瞒着我吗？老公，你怎么会问这种问题呢？当然是我弟弟一家在那里住了，这有什么好隐瞒的？这不是我们当初商量好的吗？你也是同意把房子借给弟弟一家住的。你别在这忽悠我了，要不是我今天亲自去了一趟，我还被蒙在鼓里。里面根本不是你弟弟一家在住，而是来自潍坊的一家人。我出于好心把房子借给你弟弟住，结果你们却在背后耍手段。
，你们到底还有多少事情瞒着我？你让我如何再相信你们？我希望你能给我一个合理的解释。老公，你别着急，这可能是一个误会。也许弟弟还在外面忙，你看到的那几个陌生人应该是他的朋友，可能只是暂时住几天，这都很正常啊。你不要狡辩了，他们已经告诉我了，这就是他们租的房子，真是好笑。我才是这个房子的主人，自己的房子被租出去了，却还蒙在鼓里。你别在这没完没了，行不行？就算我弟弟真的把房子租出去了，那又怎么样呢？咱们把房子借给他，他怎么住，那是他的事，你管的太多了吧？你真以为我好欺负是吗？之前你妈说，你弟弟结婚暂时没地方住，想借我们的房子。我虽然一开始不愿意，毕竟我已经把房子租出去了，但是你和你妈天天在我耳边唠叨，软磨硬泡，说你弟弟刚结婚，买不起房子，实在没办法了。最后我赔付了租户三千块的违约金，让他们提前搬走，让你弟弟一家人住了进去。但现在他们竟然背着我做出这种事情，这难道不过分吗？我弟弟他们这样做肯定是有苦衷的，你就理解一下，别再追问了。你明明知道他们把房子租出去，你居然不制止，居然还帮着他们瞒着我。这件事我确实知情，我之所以隐瞒，就是因为知道你肯定不同意。再说了，当初你不是还答应过吗？愿意借房子给他们住五年，现在才半年，你就想反悔收回房子吗？既然把房子借给我弟弟用五年，他当然有权利按照自己的意愿使用房子。你别在这混淆视听，这不是你们一家欺骗我的理由。当初我把房子借给你弟弟，是为了帮他渡过难关的。但他却把房子租给了别人，自己收房租，这性质就变了。而且我已经和那个租户沟通过了，他们表示长期租住，还支付了六万租金。而你弟弟拿了他们的租金，却从未告知我，他这是什么意思呢？让他把租金交出来，然后给我道歉。这件事我可以不追究。老公，你先消消气，既然事情已经这样了，就别揪着不放了。我还是希望你能遵守诺言，等五年时间到了再去要房。不可能，我已经吃过一次亏了，怎么可能再忍气吞声？那套房子每年租金有六万，既然你弟弟他们不愿意继续住。那我只能把它收回。可是这房子已经有人租了，如果你想追究，那等合同到期再说吧。毕竟他是我弟弟，我不想让他难看。你这么说真是太可笑了。他做的蠢事，凭什么要让我去迁就他？这房子是我的，我是房东。如果要租，当然是由我来决定。他有什么权利替我租房子？租金又凭什么要由他来收取？我告诉你，我跟他没完。老公，今天我和雪儿旅游回来了，累得我俩腿发软，以后再也不去了。对了，家里的门怎么打不开了？我听邻居说。你已经把房子卖了，你为什么擅自主张把我们的婚房给卖了？你把房子卖了，那我们结婚住哪里？婉清，你不要在这里白日做梦了，这个婚不结了。从今以后你爱住哪住和我没关系，这套房子是我全款买的，我想卖就卖，你用不着在这边给我龇牙咧嘴的。一晨，你在这里发什么疯？好端端的，你为什么把房子卖了，还突然决定不和我结婚了？你还好意思问我为什么？你自己背着我偷偷做了什么？难道你心里没点数吗？一晨，你不要血口喷人，我偷偷背着你做什么了？你今天把话给我说清楚，否则我饶不了你。我不就是和我的好闺蜜出去玩了几天吗？而且你是知道的，你怎么翻脸比翻书还快啊？你确定你是和你的闺蜜一起出去玩的吗？你竟然敢怀疑我，我就是和雪儿一起出去旅游的。你要是实在不相信，你可以去问雪儿。那我问你，你是不是有两部手机？你走了之后，有一部手机忘在了家里。你前男友给你发了好多信息，他说他在老地方等你，他已经迫不及待了，保证让你玩得开心。到现在，你还给我撒谎，老公。你怎么能偷看我的手机呢？应该是发错人了吧？你可千万别误会，我翻了之前的聊天记录，那些内容不是你们聊的吗？你还在狡辩？既然被你发现了，我承认我是和我的前男友一起出去玩了，但我和他只是普通朋友关系，不是你想的那种关系。和他的聊天内容都是和他开玩笑的，你不要胡思乱想，我们之间什么也没有发生。你是把我当傻子吗？都被我发现了，还在这里谎话连天，你摸着自己的良心，好好想一想，难道我对你还不够好吗？只要是你想要的。在我能力范围之内，我都满足你了。我对你掏心掏肺，你为什么还要这样对我？你的良心不会痛吗？老公，我知道错了，是我一时糊涂做错了事情。我保证以后再也不会这样了。你再给我一次机会吧。而且我们结婚的请柬都已经发出去了，如果取消婚礼的话，这让我以后可怎么做人？你就原谅我这一次吧，别取消婚礼好不好？算我求你了。你就别痴心妄想了，你还是赶紧把我花在你身上的钱给我掏出来，否则就别怪我翻脸不认人。说完，一晨就挂断了电话。婉晴，你真去医院把孩子打掉了！你这个臭女人，我儿子只是打了你几下，你竟然这么狠心，你害我抱不上孙子，你赔我孙子！他都动手了，难道还不够吗？还想就这样继续过下去，那是不可能的。老婆，昨天我确实是气昏头了，可那也得怪你，你怎么能招呼都不打就把你父母那套房子给卖了呢？你说卖房子这么大的事，你是不是应该先跟我先商量一下？就是啊，婉晴，这件事本来就是你做的不对，你们说这话不觉得可笑吗？我父母的房子卖不卖跟你们家有什么关系？我想卖就卖，谁让你弟弟死皮赖脸的霸占着不还，房租也不交，物业费还要我出，你们怎么好意思的呢？那可是你小叔子，你怎么好意思问他们要房租？
，我们可都是一家人，有必要把钱看得那么重吗？是啊，老婆，就算你要他们搬走，你也应该提前跟他们说，现在他们没地方住，你说该怎么办？要不是你把事做得这么绝，我也不会一下没忍住动手打你。你弟弟那边一个月前就跟他们说了，给他们一个月的时间搬家，可他们把我的话当耳边风，那我只好采取非常手段了。婉晴，你这个恶毒的女人，平时看你斯斯文文的，想不到你的心这么狠毒。现在我小儿子被你赶出来后，你家住桥底下，你满意了吧？我已经让他们白住了十年，已经做到仁至义尽了。这次我绝不会让步。这十年我对他们对你们够好的了，我问心无愧。我看你就是容不下他们。你们家那么有钱，再去买一套不就好了？你为什么就非要抢你小叔子的房子？他们一家赶走呢，现在害我小儿子没地方住，你个害人精、白眼狼！果然，你们一家都不是什么好东西。我家的房子和钱跟你们有什么关系？我家再有钱，那也是我父母辛苦赚的。凭什么你自己生的儿子没本事买房，就要用我家的？我又不欠你们的，怎么不欠？你也不想想，你嫁到我家都多少年了，一个蛋都没下。现在好不容易有了，你还去打掉？你对得起我们家吗？你对得起你老公吗？你居然为了这点小事做出了这么大的决定，这是造孽呀、啊！明天去民政局吧，你们也赶紧把东西收拾一下，滚出我家。这房子是我婚前买的，离婚后我也会把它卖掉。你们就跟着你那宝贝儿子、宝贝弟弟一起住桥底吧。婉晴，不要赶我们走，我不想住桥底下，我知道错了，以后你就是我们一家之主，你说了算，只要你不要赶我们走。女婿，你的那辆灰色宝马现在能卖多少钱？那辆车刚买了不到三个月，全款七十六万，现在怎么也要六十万吧？你有什么问题吗？上周你小舅子回来开了两天，告诉我他非常喜欢这辆车，所以他想和你商量。是否可以便宜卖给他？你和你女儿商量吧。她不是在你家住了两个月吗？你们沟通也方便。我女儿同意了。现在我问问你的意思。她同意了，但我不同意。女婿，你还不明白吗？婉晴已经在娘家住了两个月了。如果你不答应把车卖给她弟弟，她就不会回去了。什么？这话你们是怎么说出口的呀？我刚买了半年的新车，你儿子喜欢我就卖给他，还是赔钱卖？哪有这样的呀？女婿，你就同意吧。再说，你这么有钱，还需要这辆车吗？不，我不同意。我有钱还是我的错。岳母看到和女婿沟通没有结果，最后让女儿联系了女婿。喂，老公，我在娘家住了两个月，你不想我吗？只要你同意把车卖给我弟弟，我可以回去。你让他出七十六万，我马上卖给他。你是什么意思啊？即使你不喜欢我弟弟，也不能卖给我弟弟这么贵啊！你买那辆车只有七十六万，开了半年，你还卖这么贵吗？而且现在二手车不容易卖。我也问过我的朋友，他们都说二手车市场价格不高，你就便宜卖给弟弟吧。我不在乎二手车市场多少钱，反正我的车卖七十六万，想买就买，不买就找便宜的地方买。你忘了吗？我结婚的时候，我们家缺钱，跟你要的彩礼也不多。作为我家的女婿，你是我家的一员，你怎么能这么小气呢？现在我家遇到了困难，我弟弟想结婚，需要一辆车，碰巧他想买你的车，你想赚钱，但你不能赚所有的钱，那是我的弟弟。我不是小气，但既然你提到了这件事，我就不得不说了。我们结婚的时候，你家要了48万彩礼，说没有就不结婚。你不看别人家的彩礼是多少，别人都是18万，我给了你48万彩礼，你家给了你多少嫁妆？加起来没有一万。现在你居然说你家的彩礼不多。现在这辆车我只买了半年，如果你想让我把它便宜的卖给你，你觉得可能吗？不管怎样，我不在乎。这辆车你必须把它卖给我弟弟，否则他连车都没有，他怎么结婚？作为他的姐夫。你忍心看他结不了婚吗？我可是忍得下心。我问你，有多少人没有车不也照样结婚的吗？他不能是他自己没有能力，那能怪谁呢？你不是有这样的能力吗？作为姐夫，你现在可以帮他。我可以帮助他，但不是这样。我每月给你一万元的生活费，你还说不够花，你钱花在了哪里？别以为我不知道你弟弟不工作，每天和朋友在外面吃喝玩乐，谁给他的钱？难道我不知道吗？现在我们在谈车，我们家不是没钱。你就把车便宜卖给他，我们再买一辆。而且我弟弟要结婚了，我们应该给他礼物，这不是一举两得吗？你以为我家是开银行的吗？还是觉得自己有钱啊？给你弟弟送个礼物都要七八十万，我不会把车卖给他的。我不管，你必须把车卖给他，否则我会给他买一辆新的。你可以自己买，我不在乎。你把钱转过来，我卡里没有钱。我看你做白日梦的吧？你给他的还少吗？你每个月一万的生活费去了哪里？你弟弟心里没有点数吗？今天我就把话放在这里，即使你再住娘家两个月，我也不会卖。我现在很忙，没有时间听你胡说八道。我不妨告诉你，如果你再一直没有底线的帮助你的娘家人，我们离离婚不远了。你说什么？因为一辆小破车，你要和我离婚？如果这个传出去，
，你不怕邻居说你小气吗？因为一辆破车和妻子离婚了，你也是个商人。离婚后你必须再结婚，你愿意做这样的亏损生意吗？这辆车是我自己买的，我不缺钱，为什么要卖？那不是我弟弟上次试驾的那辆车，他真的很喜欢。他喜欢我就卖给他吗？世界上有很多好东西，他喜欢就能得到。我还喜欢太空飞船吗？我能买吗？我们都是一家人，我弟弟还年轻，也没有太多钱，我让他尽量多出点十万块钱，你就卖给他吧。我买七十六万，现在卖给你弟弟十万，你认为这是可能的事吗？你赚了这么多钱，你不能再买一个吗？你认为这是玩具车吗？张嘴就是买买买，你就是生活太好了，你不知道赚钱有多难。无论如何，你的家人不应该再打我车的主意。我说不卖就不卖。如果你们再没有底线，我们就离婚吧。你和你的家人一起生活去，这样你我就都不用为难了。